శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రి వృసుందరై నమ న కార్తీక సమో మాస న మహాదేవ సమో దేవ కార్తీక మాసాన్ని మించినటువంటి మాసం కానీ మహాదేవుని మించినటువంటి దైవం కానీ లేరని చెప్పని మనకి స్కాంత పురాణం తెలియజేస్తూ వస్తున్నది ఇన్ని మాసాల్లో కార్తీక మాసానికి ఈ వైశిష్ట్యం ఎందుకు అంటే దీనికి కౌముది మాసం అని మరో పేరు కూడా ఉంది కౌముది అంటే వెన్నెల ఈ వెన్నెలనే అమృతము అని చెప్పని ఆయుర్వేదం కూడా మనకు చెప్తూ వస్తున్నది ఈ అమృత కిరణ కాంతి చేతనే ఔషధములన్నీ కూడా ఉత్పాదన చెందుతూ ఉంటాయి అని చెప్పని అలా చంద్రుడి యొక్క కాంతి భూమికి పరిపూర్ణముగా అంది వచ్చేటువంటి మాసం ఈ కార్తీక మాసం అందుకని దీనికి కౌముది మాసము అనేటువంటి పేరు చక్కగా మన పెద్దవాళ్ళు నిర్ణయం చేసి ఉన్నారు ఎలా అయితే సూడులో ఉండేటువంటి కాంతినంతా కూడా మనం చక్కగా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి మాసం మనకి మాఘమాసం అవుతుందో అలా చంద్రుడిలో ఉండేటువంటి కాంతినంతా కూడా వినిమయం చేసుకొని మనం భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి గాను ఉపకరించేటువంటి మాసం ఈ కార్తీక మాసం ఈ కార్తీక మాసంలో దీపానికి అత్యంత అధికమైనటువంటి ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చారు అసలు దీపమే చాలా విశేషమైనటువంటిది ఒక్క దీపాన్ని ఆరాధన చేయటం వలన త్రయత్రింశత్ కోటి దేవతల్ని ఆరాధన చేసినటువంటి పుణ్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాము అని చెప్పని కారణం ఏమిటి అని అంటే ఆ వెలిగేటువంటి దీపాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అందులో మనకి మూడు రంగులు కనబడతాయి పసుపు రంగు అలానే ఎరుపు రంగు నీలలోహిత వర్ణం అంటాం అంటే నీలం రంగు ఈ మూడు వర్ణాలు కనబడతాయి ఈ నీలవర్ణం ఏదైతే ఉందో అది సాక్షాత్తు ఉమామహేశ్వరుడికి సంకేతం అని చెప్పని ఎరుపు వర్ణం ఏదైతే ఉందో అది బ్రహ్మకు సరస్వతీదేవికి సంకేతమని కింద ఉండేటువంటి పసుపు వన్న ఏదైతే ఉందో అది సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణులకు సంకేతం అని చెప్తారు అలా ఒక దీపము త్రిమూర్తులకు త్రిమాతలకు సంకేతంగా నిలబడుతుంది కనుకనే దీపారాధన మన యొక్క సనాతన వైదిక ధర్మంలో అత్యంత ఉన్నతమైన అగ్రస్థానాన్ని అలంకరించింది అనడంలో సందేహం లేదు ఏ దేవతలైనప్పటికీ కూడా ఈ త్రిమూర్తుల్ని త్రిమాతల్ని ఆశ్రయించుకునే ఉంటారు కనుక దీపారాధన చేయడం వలన వీరందరినీ కూడా ఆరాధన చేసినటువంటి పుణ్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అలానే దీపాన్ని జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే లింగాకృతిలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అందుకని జ్యోతిర్లింగము అంటే ఇదే జ్యోతిర్లింగం ఒక దీపాన్ని వెలిగించి ఆ దీపపు కాంతిలో పరమేశ్వరుని మనం భావన చేస్తూ అర్చించినట్లయితే అది జ్యోతిర్లింగంగా భాసించి మనకు కావలసిన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కావాల్సిన ఫలితం అంటే దీపం ఇచ్చేది ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానము జ్ఞానాదేవహి కైవల్యం అని చెప్పని మోక్షము కావాలి అంటే కనుక జ్ఞానము ప్రకాశించాలి ఆ జ్ఞాన ప్రకాశం ఈ దీపారాధన వలన మనకు కలుగుతుంది కనుక ఈ దీపానికి ఇంత వైశిష్ట్యాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ వచ్చారు ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందింపజేసుకునటానికి సాధనకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి మాసం ఈ కార్తీక మాసం అందుకని ఈ కార్తీక మాసంలో దీపారాధనకి ఆరాధనకి మన సంప్రదాయాలన్నీ కూడా కొనసాగించుకుంటూ మనం చేసేటువంటి ఉపాసనలు ఏవైతున్నాయో వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి పెద్దపీట వేశారు పెద్దవాళ్ళు ఎండాకాలంలో ఎండ విస్తారంగా ఉంటుంది వానాకాలంలో వాన విస్తారంగా ఉంటుంది చలికాలంలో చలి విస్తారంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏవీ లేకుండా వాతావరణం తేటగా ఉండి మనం చేసేటువంటి అనుష్ఠానాలకి శరీరం సహకరించే విధంగా ఉండేటువంటి కాలం ఈ కార్తీక మాసం కానీ ఈ కార్తీక మాసం ఇంత వైశిష్ట్యాన్ని పొందడంతో పాటుగా ఈ దీపానికి ఇంత ప్రాముఖ్యతను కూడా ఈ కాలం చేతనే ఇక్కడ ఇచ్చారు అని చెప్పారు ఈ కార్తీక మాసంలో కార్తీక పౌర్ణమి మరింత సారభూతమైనటువంటి తిథిగా చెప్పారు కారణం ఆ రోజు పూర్ణిమ చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంతో కూడుకొని ఉంటారు కృత్తిక అగ్ని నక్షత్రం వేదకాలంలో నక్షత్రాల యొక్క గణన కృత్తికా నక్షత్రంతో ప్రారంభమయ్యేది అని చెప్పాను అందుకని ఇప్పటికీ కూడా నక్షత్రేష్టిలో మొట్టమొదటిగా కృత్తికా నక్షత్రమంతంతోనే నక్షత్ర మంత్రాలన్నీ కూడా ప్రారంభం అవుతూ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ అగ్ని నక్షత్రంతో కూడుకున్నటువంటి పూర్ణిమ చంద్రుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు కనుక కృత్తిక కార్తికేయుడికి సంబంధించిన నక్షత్రం కనుక సుష్టు సుబ్రహ్మణ్యం అని చెప్పని ఆయనకి పేరు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడికి ఉండేటువంటి నామం ఏంటంటే సుష్టు సుబ్రహ్మణ్యం బ్రహ్మతత్వాన్ని చాలా తేటగా బోధపరిచేటువంటి వాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు అని చెప్పని ఆ బ్రహ్మతత్వం మనకి బాగా బోధపడడానికి ఉపకరించేటువంటి రోజు ఈ కార్తీక పౌర్ణమై ఉంటుంది అందుకని ఈ రోజున త్రిపుర దహనము అని చెప్పని చేస్తారు మనలో ఉండేటువంటి సాత్విక రాజసిక తామస గుణాలు ఏవైతున్నాయో వీటన్నిటిని కూడా హరించి మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూర అనాహత విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహస్రారం అనేటువంటి షచక్రముల్లో కూడా మూడు గ్రంథులు ఉంటాయి వీటికి బ్రహ్మగ్రంథి విష్ణుగ్రంథి రుద్రగ్రంథి అని పేరు ఈ మూడు గ్రంథులను కూడా భేదించుకొని ఈ కుండలని సహస్రారానికి చేరడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా ఈరోజు జరుగుతుందిట దీన్నే త్రిపుర దహనంగా చెప్తారు త్రిపురాసుల మీద ఈశ్వరుడు విజయం సాధించడంలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం కూడా ఇదే ఇటువంటి దీని అంతటికి కూడా మూలమయ్యేటువంటిది జ్ఞానం ఆ జ్ఞానానికి ప్రతీకగా ఉండేటువంటిది దీపము అందుకని చెప్పని దీన్ని పురస్కరించుకొని యావత్ వైదిక ధర్మాన్ని అనుష్ఠించేటువంటి వారందరికీ కూడా మోక్షమూలకమైనటువంటి జ్ఞానము అంకురించాలి 
సమస్తమైనటువంటి సుఖమాలు కూడా కలగాలి అని చెప్పని మన ఎందు ఉన్నటువంటి వాత్సల్యము చేత పూజ్యశ్రీ పరిపూర్ణానంద స్వామి వారు కాకినాడ పట్టణంలో శ్రీపీఠంలో ఈ కార్తీక పూర్ణమి శుభదినాన లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పైగా ఈ లక్ష దీపోత్సవం ఎట్లా జరుగుతున్నది అంటే శశాస్త్రీయముగా వేద సమ్మతమైనటువంటి గోఘృతము చేత ఈ దీపాలన్నీ కూడా వెలిగించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే దేశీయ ఆవులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి తీసినటువంటి ఆవు నేతితోటి ఈ దీపాలన్నీ కూడా వెలిగిస్తారు ధర్మానికి ప్రతీక ఎప్పుడు కూడా క్షీరంగా చెప్తారు అలానే గడ్డ కట్టినటువంటి పెరుగు ఏదైతే ఉంటుందో ఇది అర్ధ సంపత్తికి ప్రతీకగా చెప్తారు మనలో ఉండేటువంటి కోరికలు ఎప్పుడు కూడా మెత్తగా ఉండాలట అందుకని దాన్ని వెన్నకి సంకేతంగా చెప్తారు ఈ వెన్న నుంచి వచ్చినటువంటి నెయ్యి ఏదైతే ఉందో ఇది త్యాగానికి సంకేతంగా మోక్షానికి సంకేతంగా చెప్తారు అందుకనే ఇక్కడ నేతితో దీపారాధన చేయడం అంటే ఈశ్వర మాదేమీ లేదు అంతా నీవు ఇచ్చిన దాన్నే మేము అనుభవిస్తున్నాము ఈ రోజుకైనప్పటికీ కూడా మా మనసులో మోక్షేక్ష కలిగి మేము చక్కగా నీ ఎందు బుద్ధిని కలిగి ఉండే విధంగా అనుగ్రహించు ఉండడానికి కానీ ఈ నేతి దీపాలు ఉపకరిస్తాయి అటువంటి భగవంతుడి వైపు మనం నడిపించేటువంటి ఈ నేతి దీపాలను లక్ష సంఖ్యలో వెలిగించడం వలన ఆ పట్టణానికి రాష్ట్రానికి మొత్తం యావత్ దేశానికి ప్రపంచానికి కూడా ఈ జ్ఞానదీప్తులు వ్యాపిస్తాయనడంలో సందేహం లేదు ఇంతటి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం వారు చేయడంతో పాటుగా అందులో మనందరినీ కూడా భాగస్వామ్యులను చేసి మనందరికీ కూడా ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉమామహేశ్వరానుగ్రహం కలిగించే విధంగా మనల్ని తరింపజేసే విధంగా ఈ ప్రణాళికను రూపొందించినందుకు గాను ముందుగా స్వామివారికి నా కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకుంటున్నాను దీనికి తోడుగా ఆ రోజున కాకినాడ పట్టణంలో శ్రీపీఠంలో స్వామివారికి లక్ష బిల్వార్చన జరుగుతుంది లక్ష బిల్వార్చనతో పాటు నభూతో నా భవిష్యత్తిగా ఇంతవరకు మనం ఎక్కడా కని విని ఎరగని రీతిలో లక్ష నారికేల జలముతోటి స్వామివారికి అభిషేకం జరుగుతుంది నారికేలం అంటే కొబ్బరికాయలు లక్ష కొబ్బరికాయల నుంచి తీసినటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో ఆ నీటితోటి పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తారు దీనివల్ల ఈశ్వరుడు సంపూర్ణమైనటువంటి శాంతిని పొందినటువంటి వాడై మనకు కావలసినటువంటి సకల శ్రేయస్సును సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను కూడా కలగజేస్తాడు ఎందుకంటే ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలంటే స్వామివారి యొక్క అధీనంలోనే ఉంటుంది కుబేరుడికి ఐశ్వర్యం ఇచ్చినటువంటి వాడు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు లక్ష్మీదేవికి ఐశ్వర్యం ఇచ్చినటువంటి వాడు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు కనుక ఆ పరమేశ్వరుడు జరుగుతున్నటువంటి ఆ అభిషేకాన్ని వీక్షించడం వలన శ్రీపత్రములుగా పిలువబడేటువంటి మారేడు ధర్మలతో లక్ష సంఖ్యాకంగా స్వామివారిని అర్చించడం వలన మనకి స్థిరమైనటువంటి సంపదలు కలుగుతాయి అలానే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కానీ అమ్మవారికి లక్ష పుష్పార్చనను లక్ష కుంకుమార్చనను ఏర్పాటు చేశారు పుష్ప వికసనే అని చెప్పని పుష్పం అంటే వికసించేటువంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పని స్థిరమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకునేటువంటి వారు పుష్పార్చన చేయాలి అని అన్నారు కానీ స్థిరమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకుంటూ అమ్మవారికి లక్ష పుష్పార్చనను అఖండమైనటువంటి సౌభాగ్యాన్ని పొందడానికి గాను లక్ష కుంకుమార్చన అమ్మవారికి ఆ రోజు అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వీటితో పాటుగా కలవు కపి వినాయకం ఉన్నట్టుగా కలియుగంలో విఘ్నేశ్వరుడు అదే ప్రకారంగా ఆంజనేయ స్వామి త్వరగా శీఘ్రంగా ఫలితాన్ని అనుగ్రహిస్తారట దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని స్వామివారు ఆ రోజున లక్ష కదలీ ఫలాలతోటి అచ్చరణ ఏర్పాటు చేశారు కదలీ ఫలములు అంటే అరటి పళ్ళు స్వామివారికి అరటి పండు అంటే చాలా ప్రీతి కనుక లక్ష సంఖ్యాకంగా అరటి పళ్ళతోటి ఆ రోజున ఆంజనేయ స్వామి వారిని అర్చించడం అనేది జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ఒక బృహత్కరమైనటువంటి ప్రణాళిక ఎంతో సాధన ఉంటే తప్ప ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటే కనుక ఈ సంకల్పము నెరవేరడం అనేది జరగదు అటువంటి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం చేసినటువంటి స్వామివారికి నిజంగా మనం అందరం కూడా రుణపడి ఉన్నాం దీనికి తోడుగా ఉమామహేశ్వరుడి యొక్క చల్లని నీడలో మనం అందరం కూడా ఎప్పటికీ ఉంటానికి గాను ఉమామహేశ్వర శాంతి కళ్యాణం జరుగుతుంది ఆ రోజున ఆ శాంతి కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాక్షతను శిరస్సును ధరించినట్లయితే కనుక మనకు ఉండేటువంటి గ్రహ దోషములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగి సకలమైనటువంటి శుభములు కూడా కలుగుతాయి అలానే వీటన్నిటితో పాటుగా అనేకమైనటువంటి అగ్నిముఖావై దేవాహ అని చెప్పబడినట్లుగా దేవతల అగ్నిముఖంగా హవిస్సులు స్వీకరిస్తారు కనుక గణపతి హోమం అని చెప్పని సుదర్శన యాగం అని చెప్పని మనకు ఉండేటువంటి ఆది వ్యాధులను పోగొట్టుకున్నటానికి కానీ అనేకమైనటువంటి యాగములు నిర్విఘ్నంగా ఆ రోజు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమానం వరకు కూడా నిరాటంకంగా సాగుతూ ఉంటాయి దేవతా ప్రీత్యర్థంగా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి దేవతా ప్రీతి జరిగినట్లయితే మనకి సమస్తమైనటువంటి శ్రేయస్సులు కలుగుతాయి కనుక ఈ యాగములన్నీ కూడా ఆ రోజున అక్కడ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వీటిలో యథాశక్తిగా అందరూ కూడా పాల్గొని ఎవ్వరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని చేజార్చుకోకుండా ఒక చింతామణిని కల్ప వృక్షాన్ని కామదేని పోగొట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి స్థితి కలుగుతుందో అటువంటి స్థితికి ఏర్పడుతుందో ఆ రోజు కనుక మనం కాకినాడలో లేము ఆ రోజు కనుక మనం శ్రీపీఠంలో లేము అంటే కనుక మనం ఓల్డ్ అమూల్యమైనటువంటి అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి వారం అవుతాం 
ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందాలనుకునేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ రోజు కాకినాడ పట్టణంలో శ్రీపీఠంలో కిక్కి రిజిపోయి అక్కడే ఉండాలి ఎందుకంటే భగవంతుడు అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా పొందడానికి ఇటువంటి అవకాశాలు చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి కనుక ఈ అరుదైనటువంటి అవకాశాన్ని మనం అందరం కూడా పొంది సకలమైనటువంటి శ్రేయస్సులు కూడా పొందాలని చెప్పి నేను కాంక్షిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని మనకు అందించినటువంటి పూజ్యశ్రీ పరిపూర్ణానంద స్వామి వారికి నా కృతజ్ఞతలను ఆవిష్కరించుకుంటున్నాను స్వస్తి